ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு உமையால்ஸ் டிவி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப்பி ரொம்பவே சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி தேங்காய் பர்ஃபி தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் தேங்காயோட நான் மில்க் பவுடரையும் சேர்த்து இந்த பர்ஃபி செஞ்சுருக்கேன் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் எதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்பவே சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி எதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் இது ரொம்ப கம்மியான பொருட்களில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இதை பண்ணிடலாம் ஒரு கப் தேங்காய் ஒரு கப் தேங்காய் துருவி எடுத்துருக்கிறேன் நான் அதுக்கு முக்கால் கப் சக்கரை போதும் நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் முக்கால் கப் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் எடுத்துருக்கேன் மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க எந்த பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் இலக்காய் தூள் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது நெய் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சுகர் சிரப் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் சுகரை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நிறைய தண்ணி வேண்டாம் சுகர் நனையிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் அடுப்பை மீடியமில் வச்சுக்கிட்டு சுகர் வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர அளவுக்கு காய்ச்சிக்கோங்க சுகரை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே சூடாக இருக்கும்போது இந்த கம்பி பதம் செக் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ஆறின பிறகு நீங்கள் அந்த கம்பி பதம் எப்பயுமே அந்த கரண்டியில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஆறின பிறகு அந்த கம்பி பதம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஃபஸ்ட்டு நான் நெய்யை சேர்த்துட்றேன் நெய்யை சேர்த்து நெய் கொஞ்சம் சுகர் சிரப்போடு சேர்த்து மெல்ட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நம்ம அடுத்து ஆட் பண்ணுற வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னா அது கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நெய் ஆட் பண்ணுறதுனால இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் துருவில் போட்டுட்டேன் அதோடையே சேர்த்து ஒன்றா மில்க் பவுடரையும் சேர்த்துட்டு இப்போ ஒன்றா கலந்து விட போகிறோம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கட்டி தட்டாது மில்க் பவுடர் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏற்கனவே அதுக்காக தான் நெய்யை சேர்த்துருக்கோம் சுகர் சிரப்பில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து தேங்காய் சுகரு மில்க் பவுடர் ஒன்றா சேர்த்து கூட இந்த பர்ஃபியை கிளறலாம் பட் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா அந்த பதம் தெரியாமல் போச்சுன்னா பர்ஃபி வந்து கட் பண்ண வராது அதனால தான் சுகரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பி பதம் வந்து காய்ச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அப்புறம் பர்ஃபி வந்து நீங்கள் இறக்கி நல்லா பீஸ் போடுறதுக்கு நல்லா வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா அந்த கம்பி பதம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை செய்யுங்க பீஸ் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பர்ஃபி இப்போ பாருங்கள் நம்ம தேங்காயை வந்து சேர்த்த உடனே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு வருது பார்த்திங்களா தேங்காயில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து வேகுது தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி அது சுருண்டு அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் கடாயில் ஒட்டாமல் ஒன்று சேர்ந்து வரும் அது வரைக்கும் நல்லா கிளறிட்டே இருங்க இப்போ நம்ம தேங்காவை மட்டும் சேர்த்து இந்த பர்ஃபி பண்ணோன்னா நல்லா கலர் வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கும் பட் நான் இதில் மில்க் பவுடரும் சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் இருக்குது பால்கோவாவோட கலரில் இருக்குது இப்போ எனக்கு கிளரும் போதும் அந்த பால்கோவா கிளற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பால் பவுடரும் தேங்காவையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த பால்கோவா ப்ளஸ் தேங்காய் சேர்த்து சாப்பிட்ற அந்த ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கிது நான் சக்கரை வந்து ரொம்ப மீடியமாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் கூட பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மில்க் பவுடர்லேயே கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் தேங்காயிலையும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணால் முந்திரி பாதாம் திராட்சை இதெல்லாம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் ஏலக்காய் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பாருங்கள் பாத்திரத்தில் நல்லா ஒட்டாமல் சுருண்டு வருது பார்த்திங்களா இது மாதிரி நல்லா சுருண்டு வரும் அதே நேரத்தில் வாசனை வந்து சூப்பராக வந்துட்டுருக்குது தேங்காய் எண்ணெயோட ஸ்மெல் வந்துட்டு இருக்குது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு பர்ஃபி நல்லா ஒட்டாம பாருங்கள் பாத்திரம் அப்படியே க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஒன்றுமே அதில் ஒட்டலை அந்தளவுக்கு சுருண்டு நமக்கு ஒன்றா வந்துருச்சு இனி நம்ம ஒரு நெய் தடவுன்னு ட்ரேயில் எடுத்து இதை கொட்டிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடை வச்சுட்டு அதில் எடுத்து கொட்டிடுங்க ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்து சுகர் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பர்ஃபி வந்து நல்லா வரும் பர்ஃபி வராமல் போகாது நல்லா இது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப அமித்தி பண்ணாதீங்க லைட்டாக தட்டி விடுங்க கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன் நான் கொஞ்சம் நல்லா அந்த பாலிஷாக இருக்கும் கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க மேலே கொஞ்சம் கார்னிஷிங்காக டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வேறு நட்ஸுனா கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் பட்
மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி பிடிக்கும் ரொம்ப எம்மியான ரெசிபி குறைவான நேரத்தில் ரொம்பவே சூப்பரான செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்கள் சேனலுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட்டை எங்கள் சேனலுக்கு கொடுங்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்